reversão ao cargo efetivo e gratificação de função. Aqui é um dispositivo novo que é, temos aí uma perspectiva diferenciada. Por quê? Porque nós temos a regra básica de inalterabilidade das condições de trabalho que está no caput do artigo 468. E, tradicionalmente, não se considerava alteração unilateral, e essa é uma expressão que era meio boba, na verdade, não se considera alteração ilícita, o que falava o parágrafo 1 do 468. Não se considera alteração unilateral, leia-se ilícita, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta o cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Essa previsão continua. Agora, o que é que há de novidade? A questão especificamente de se detonar, e note como eu tenho denunciado isso com frequência, as construções jurisprudenciais, notadamente do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque o que era parágrafo único passou a vir agora num parágrafo primeiro. E criaram um parágrafo segundo que fulmina a ideia de estabilidade econômica garantida na antiga súmula 372 do TST. Vamos para a tela? A parágrafo segundo diz o seguinte, a, a alteração de que trata para o primeiro desse artigo, que como eu disse é a redação do antigo parágrafo único, voltamos, né, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de serviço na respectiva função. Isso é um dado interessantíssimo, por quê? Porque a jurisprudência trabalhista, talvez em analogia às figuras dos quintos, dos décimos, dos, é, é, das incorporações, das gratificações de função, muito comum no serviço público, né, foram e gerou a súmula 372 do TST, que tinha... Ah, que tem ainda, em tese ela está prejudicada com essa nova legislação, que tinha a seguinte redação, vamos para a tela? Gratificação de função, supressão ou redução limites. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Mantido o empregado no exercício da função gratificada, da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Aqui é perceber que a ideia de uma força atrativa do salário foi interpretada pelo TST como passível de gerar uma incorporação à expectativa de ganho daquela gratificação em função durante um tempo razoável, tempo de 10 anos, foi estabelecido na súmula, né? fez com que se é, defendesse isso. Agora, o fato é que tudo mudou, pelo menos na disciplina legal. Aguardemos como será a interpretação jurisprudencial sobre esse dispositivo.